，我不想再继续这个话题。哎，前两天你也看见了，你爸你妈都是支持我的。我爸妈支持你有用吗？啊？你搞得定你妈和你姐吗？我妈和我姐，我这次没在家过年，我妈直接就服了。你妈还有福的时候呢。我妈福不福的不重要，我福不就行了吗？马云杰，你是不是忘了你妈和你姐以前怎么对的我呢？糖豆长这么大了，他们谁帮我给糖豆换过一次尿不湿，做过一口吃的给他？有一年大冬天，糖豆发烧了，他哭得不行。我怎么叫都叫不到车，我就去敲你妈和你姐的门，他们死活就是不出来。我没办法，冰天雪地，车也叫不到，我就一路上抱着糖豆，边走边找车。这一路上，那雪都把我们脸都打湿了。我滑了好几跤，等我到了医院。我手和我腿全是血了。我在医院里面陪了糖豆一宿，没有人问过我一句：“你在出差，你在忙。”我没有对他们有任何的要求，可是孩子生病了。这些事儿你记得吗？我后来问他俩来着，他们说确实没听见。他们聋吗？再怎么说，你妈是长辈，现在我也不想说什么了，就是这事儿就别聊。定了，真的，我这回真的已经说服说服我妈跟我姐了。你觉得我还能再信你吗，马云杰？不管怎么说，我是孩子的母亲，你是孩子的父亲，这是永远不能改变的事实。但是至于咱们俩，就这样吧。奥田爷，求求你了，就让妈妈原谅爸爸吧。我好想让一家三口重新生活在一起啊。我妈那脾气你也知道，那往年春节我必须得在家陪她过节。你还记不记得有一年春节，你想拉着我回你家陪你爸妈过三天，她死活都没让。但是今年我就没陪她，我连她电话都没接。我姐跟我说，我妈怕了，她也反思了，还是我妈想来趟北京，请你吃个饭。哎呦喂，那我的面子可太大了。没呢，说真的，一来呢，老太太小孙子，二来呢，也是他对咱俩的事儿松口了。他现在松口了，我不同意。妈妈，我也想见奶奶。儿子，你真是爸爸的好大儿啊！妈妈，你就答应爸爸呗。我也希望能见到奶奶，姐姐，你不看僧面，你也看儿子面子吧。还有，我跟我妈已经说好了，咱俩要是能复婚，不跟他一起住了，咱们出来单住。你真的想奶奶了？嗯。行，那让你妈来北京看看孙子吧。但是复婚的事儿，我还没答应。姐姐声明，那那我真就联系老太太啊。那哎，那今儿我是不是又得住这儿了？不，你美什么呢？你就算睡在这儿，你也是睡一个沙发。睡沙发好啊，我就乐意睡你们家沙发呀。儿子，去给你爸拿被子去。嗯，我洗澡去了。没长心，还是缺点心呢、啊。爸妈，儿子来了
。来了，姐姐。嗯，那个，咱们今天就好好吃顿饭，谁也不找事儿，行吗？你说谁找事儿啊？我妈，我已经嘱咐过了啊，请勿吧。走。妈，小薇来了。又长高了，越来越像我们小马家的人了。哎<笑>，跟奶奶说，奶奶吃东西。哦，想起我。妈，您不是有话要跟小薇说吗？<笑>妈，我们俩的事儿。唐小薇啊，我儿子想跟你复婚，你怎么打算？啊，我觉得我们俩……其实啊，我真觉得你们俩不合适做夫妻。你看你，漂亮，年纪也不算大，不如这样，你把糖豆呢还给我们老马家。你呢？趁年轻，赶紧找个好人家，也不要耽误我们给您姐找个更好的。你赶紧给你儿子找个更好的人，但是，想要我儿子的抚养权没门。唐豆，干嘛走？我操！跟奶奶。儿子，哎，小薇，哎，唐豆，赶紧给我站住！妈，你在家可不是这么跟我说的。哎，你看看他，这一进门尊重我吗？瞧您这话说的，你尊重人家了吗？你给我站住！我辛辛苦苦把你和你姐养大了，你现在为了一个女人不要娘了你？行了行了行了，每次就会这么几句。你先吃饭吧，我马上回来。小薇，别走啊，小薇，你听我解释。马云杰，第几次了？就是这回，真是。主要他之前跟我不是这么说的。其实你妈什么样啊？我心里面早有预判了。你赶紧回去吧，别让他觉得你又出来跟我说什么。我待会儿肯定跟他说清楚。今天有点太过分了。我觉得不用了。其实你妈说的也对，我没有必要这么单着苦着。你呢？也没有必要在我一棵树上吊死，对吧？我们就各自找各自合适的人。但是有一点我要说清楚，就是谁，也别想把糖豆从我身边抢走。那肯定不是这个意思呀！再说了，我觉得你就是我最合适的。你妈觉得合适的，才是你最合适的。你到家说一声啊。爸经济条件好，你跟着他可以出国念书。妈妈，我不要，我就要跟着妈妈忙。出国读书，我可以自己挣奖学金，挣不来我就不去读书。妈妈，你别不要我了。行，咱以后不提这事儿。你想吃汉堡吗？嗯，我拿压岁钱请妈妈吃。你压岁钱还剩二十了。没事，我就拿二十给妈妈吃。那你饿肚肚怎么办？没事，那我赞助你吧。喂，妈。微信三点。我挺好的。我是问你和丁丁怎么样？啊、哦，我俩呀，我也也挺好的，挺好的，稳步发展中。嗯，对，稳，特别稳
，拿号码，找个时间喊他来家里吃顿饭噻。啊，吃饭啊？啊。呃。哎呀妈，我俩好像没到那个地步呢吧？哎呦，吃顿饭有啥不地步啊？主要是那个，哎呀，你让我怎么跟人家说这事儿嘛？你不是稳步发展中吗？你没有骗我吧？哎，没有没有，主那个，呃，主要是那个丁丁他们最近你知道吧，挺忙的，我怕不一定有时间、啊。我问过你姐姐啊，他们这一段时间一点都不忙。啊，是吧？那我我可能记错了吧？可能。你戴兵，你是不是在跟我耍花花肠子呀？哎呀妈，没有，我就吃顿饭嘛。我那个一会儿忙完了，我给他打个电话行吧？我问问他啊。好，那你快点问啊。啊，行行行，我先不跟你说了啊，我忙着呢啊，拜拜拜拜。哎呀，这老太太怎么还得寸进尺呢、啊？喂。你妈让我去你家吃饭，哎，没辙呀，托我姐的福，您现在可算在我妈那挂了号了。哎呀，丁大美女，您就好人做到底，帮帮我呗，配合我演一下这出戏。那也就吃顿饭吧，没别的吧？比如说什么什么强行留宿什么的。哎，那倒不至于，我姐姐姐夫俩外甥还在家呢。您放心，真的只是吃顿饭而已。那就行，不是吃顿饭吗？我去。真的？哎，还得是你啊，太仗义了啊，感谢。需要我怎么配合呀、啊？倒也不用怎么配合，你就让我妈满意不就行了？让你妈满意？我妈都不满意我，我让你妈满意，那太难了。我我我怎么做呀？哎，嗯，这样，你就记得，完全不像平时的你就行。啊，行了，我先不跟你说了，先工作了啊，回头再聊，拜拜拜拜。我平时怎么了？沈月，你跟我说实话，你背着我偷偷联系儿子多久了？什么叫背着你？十五住校，我们天天电话好吗？是不是你撺掇他出国游学，还不叫我跟着？你是我这辈子见过女人里最不靠谱。我怎么不靠谱了？你怎么靠谱了？当年你干的事儿都忘了吗？当……哎呦！啊，姑娘，你什么时候跑过来的？你大晚上不睡觉，你跑这儿来干嘛？你下来了，我就跟着你下来了呀，爸爸。走走走，我带你睡觉去。爸，沈月是谁？谁谁谁都不是啊！快快！哎，你课本都带齐了吗？带了。哎，修正液啊，记得把修正液带上。不不不！你确定你的寒假作业写完了吧？写完了，我不会再犯同样的错误的。哎，我怎么这么不放心你呢？我来帮你检查。哎，干嘛呀？干嘛呀？我给你检查检查。还检查啥呀？怎么了？啊？你是不是有什么东西不想让我看呀？没有，没有。嗯，拿过来，拿给我。刘果宁，这是什么？啊？课间娱乐。你都开学了，你还老想着娱乐，你怎么不想点学习啊？开学第一天也教不了什么，我就我就娱乐娱乐。我告诉你啊，这个东西没收了。哎，你干嘛？拿过来。哎，别，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，我都跟白小天他们说好了，我要教他们一夜狼来着。我这样失信失约的不好，而且明天后我我就把这玩意儿给搁在家里，绝对不玩了，专心学习
，我能相信你吗？那我今年到现在我就没有养二无心过。哼，是啊，今年到现在才过了俩月呀。那那也算。哎哎哎，别妈，我我保证，我求你了，妈妈。行，你说的啊，从明天往后，你就把这所有什么牌啊、棋都给我收起来啊，不到周六日不许你玩。哎，前提，前提是你必须把你的作业做完，功课给我复习好。哎、没问题，没问题。真能做到吗？能。刘果宁，我可是最后一次相信你啊！妈妈，妈妈万岁！那，哎，上课的时候不许玩啊！哎，可以可以。郭宝啊，等你明年上二年级了，你就得自己收拾书包了啊！还有啊，你吃饭的时候呢，要用这边干纸巾啊，在这边袋子里。吃完饭以后，大嘴用湿纸巾在这边袋子里。听见没有？嗯。爸爸，我所有作业都做完了吗？都差不多了，等晚一点，爸爸再把那个手工灯笼给你做好就行了啊。爸爸，我想把你画做。不行啊，你今天要早点睡觉，哦，不能明天上学迟到喽。可是爸爸，所有动手的作业都让你和姥爷替我做了，那还算是我的作业吗？嗯，怎么不算呢？你还小，那些作业你都做不了啊。等明年你上二年级了。爸爸就不管了，你就自己做了。那说好了哟。<笑>好，说好了。哎呀，爸爸也给你收拾好了。妈，我马上就要直播了，你等会书包自己收拾好吗？嗯，没问题。我们作业都写完了吗？嗯，我都自己对过了。真让妈妈省心。嗯，那等一下妈妈直播，你不能出声了。我要倒进去，卷笔刀放进来。说完了，来把这个装进去啊。你那个湿巾，嗯，手绢呢？手绢带了没有？妈妈，我都检查三遍了。哪有检查三遍？我刚才看着你放进去的。哎，你这个画明天记得交给王老师啊。美术作业是交给洪老师啊。啊，不管哪个老师，反正你记得交就对了啊。哇，你还紧张吗？紧张什么？明天第二学期开学了呀。你明天不会又赖在车里不下车吧？嗯嗯，可我还是有点紧张呀。啊？嗯，不过一想到有国宝和糖豆哥哥，还好。儿子，要回学校住了，爸还是有几句话想跟你讲。你说，我不是不让你跟你妈联系，但你得知道这儿才是你的家。你就想说这个呀？我就想说这个。你妈是一个什么样的人，你应该知道。我妈怎么了？你妈怎么了？你妈从来就没有考虑过别人的感受，从小到大她只是我让她陪我去，跟她一点关系都没有。我现在不跟你提游学这个事儿，我现在跟你谈的是你妈是一个什么样的人。你少跟我面前提我妈。我为什么不能在你面前提你妈呀？因为我你妈从小到大她管过你妈，比你好。她怎么能比我好？我把你从小到大一把屎一把屎。你说够了没有？出去喂，李老师，我您爸爸您在忙吗？耽误您一点时间可以吗？啊，有时间有时间，您说，呃，出什么事儿了吗？你家刘果宁午休与同学打闹，把人家白小天的课本都扯坏了
啊，大白马，实在是不好意思，来，这是叔，这是叔送你的小礼物啊。哎呀，没事儿，男孩子嘛，打打闹闹很正常。谢谢啊，那我们先回去啦。啊，拜拜。哎，拜拜，过年，拜拜，过年。哎呀，毕老师，实在不好意思，您又给您添麻烦了。这孩子，果宁爸爸，啊，这已经是五年级下半学期了，刘果宁必须得收收心了啊。就刚才中午课间。还在组织同学们玩什么游戏牌，这不行啊！这都什么时候了，必须得把全部精力放在学习上，知道吗？嗯啊，就等我回去收拾你。那，你们爷俩聊聊吧，啊？哎，你看看你啊，你看你们老师脸都气歪了，你说说吧，怎么回事？爸，这回真不怪我呀，白小涛这太笨了。蒋文成都这么明显的狼，他还投我，我他上家又不能发言，然后我就拿有人书一直搁那暗示他，他就是不懂。我一激动就把他书给撕了。我让你给我说过程吗？啊，你为什么上学期间玩游戏牌？我午休时候玩。什么午休时候？我午休时候玩的嘛。哎，爸，你说啊，我午休一个半小时，我玩会儿游戏没有事儿。那你以后能撕人书啊？嗯，那这个效果不对，那个时候太激动了，但是我没有耽误上课呀。你能不能心疼心疼你爹呀？你给我这儿一惹事，我这腿都要跑断了。嗯，那我以后激动撕我书。你这一激动非得撕书吗？啊、哦，那我尽量克制，不激动。气死了，回去收拾你。接你妹！我要我先回去，我不想跟人跟你等出国宝了。那你等一会儿，你妹怎么了？就有作业啊。你哪天没作业？这等的是你妹，又不是别人。我还得预习语文、数学、英语那么多呢。爸比，走走走走走走，慢点，不许跑，路上小心啊。爸爸，爸爸，怎么了？啊，谁欺负你了？爸爸。他们为什么笑你啊？他也不知道赖你。你怎么就因为我了？啊！刘国宝，我看你的劳动手册上写着你会自己系鞋带了，要不然你就给大家演示怎么绑鞋带吧。先把鞋带解开。我要怎么系呀、啊？这什么呀？这边点，我看不见。转过来。这要怎么系呀、啊？然后就是这么系的。错了错了，我妈说那么系是死扣。到底会不会绑呀？这什么呀？怎么系啊？老师，我不会系鞋带。你不会系。那为什么这上面写着你会？那是爸爸写的。不会怎么能瞎写呢？对呀，这不是骗人吗？不生气，不生气啊！国宝不生气。小生，我早就说过，他不能干那投机取巧的事儿。小生，你妈说的对。孩子都是看着家长背影长大的，是吧？家长做一分，孩子就做三分。你说你自作聪明，带着他糊弄劳动作业，可好了，国宝现在丢脸了，你得吸取教训。我考虑不住，考虑不住。国宝啊，这次是爸爸错了啊，爸爸跟你认错啊。以后呢，再有这些作业，爸爸一定配合你，咱们按时完成，不再投机取巧了，好不好？嗯。啊，不生气了啊。嗯、我弟是出了多少钱，请你来演这场戏、啊？朋友之间谈情伤感情了。哎呀，你
，真是一对不靠谱啊！贝姐，嗯，快到了吧？快！哦，等会儿到小区门口，您给我停下来。带兵特意嘱咐我，是头回上家，得带点水果。嗯，他还挺懂啊啊！那可不，水果钱都转给我了。你做买卖要讲道理。你看，我说我买二十五元的东西，这个这个没有问题啊，这个这个你不够秤吗，大爷啊？咱看多少遍了，我这秤高高的。你看，我跟你说，你你你站到我这个地方来，你看它是四不高吗？你再转一把，这个事情不就完了吗？不是几毛钱的事儿，你给我挣半小时了这，这不是几毛钱的事情啊！我要是买卖公平嘛，我给你钱，钱是真的呀，你给我东西你不够吗？我咋不公平了？我们市场是有公平秤，你自己称去呀、啊！咋？凭啥叫我自己去称嘛？你这个地方给我称好这个事情，你抓一把这个事情就完了我。我为什么给你抓一把？我抓一把，那我不称不高了吗？我但是在我这。你买不买？不买我们先买行吗？啥事要啥啥啥啥事要我买不买？有个先来后到，我先来的。他听出来了，不就几毛钱的事儿吗？至于吗？就非得占着便宜？啥事叫几毛钱的事情？啥事叫占便宜？女娃是啥讲话的啊？你你有爷爷奶奶没有？你跟你爷爷奶奶也是这样讲话的，懂不懂尊老敬老呢？我敬老，我敬的是您的德行，不是您的岁数。您这行为用敬吗？咋子讲话的？咋子讲话的？不不不不不你你你你想咋子？你想咋子？你想咋子？你给我带！我血压很高的。我再抓把枣，带，抓把枣。要公平。赶紧走吧！不跟你一般见识的巫婆娘。我不跟你一般见识。你什么人呢？你这。真是。来点芒果。哎。来了。是丁丁来了吗？啊，我看一下。妈，丁丁来了。都在呢。你去换这个。顾总，快来拍你面，求求妈。哎，丁丁来了吗？你别乱说话，你。哎，丁丁，啊，哎，来来来来来，妈，来来，我给你介绍。呃，我给你介绍啊，这个呀，是我妈。嗯，你好，丁丁。阿姨好。哦，呃，这是我儿子果宁，舅妈好。这是我女儿国宝，舅妈好。别乱叫东西。<笑>哎，阿姨，给您带了一点水果，一点心意。<笑>你看你来就来嘛，还买东西干嘛呀？<笑>进去坐吧，啊。哎，好。啊，对对对对，快进去坐。哎，你们俩，你们俩啊，互相。带兵，你快点，进去坐去啊！快快快快快！我帮你把衣服挂起来吧。相当可以啊，这身穿的。不太适合我。比朋友圈好多了。哎，我帮你放水果啊！走走走走走。哎，妈妈妈，我来我来我来我来。来来来，丁丁喝水啊！阿姐，你怎么才上来？我都等你半天了。我遇见一个烦人老头，为了几毛钱跟人卖水果，在那摆着摆着，在在摆着不清楚，是吗？姐，你都得等喽。爸爸、啊，今天这葡萄好新鲜哦！你看拿回来喽。烦人老头，个瓜婆娘撵到我屋里头来了。不是这烦人老头是你爹啊？你想抓啥？哎呦你想抓啥？不是，你想干啥？不用送了，你这来都来了，真不吃一口啊？我已经很不礼貌了，就别吃了吧。谁也没想着那是你爸呀。哎，总之哥们，这次实在对不住，没给你办好。没事儿，不就是没给他们留下什么好印象吗？我觉得这样也好。你说他们要真看上你了，咱俩以后怎么办呀、啊？对吧？嗯，你这么说好像也是。嗯。这样吧，改天呢，我叫上老陈，咱们再一块吃一个，没问题，啊。行了，你赶紧回去安慰安慰你爸爸。没事，那我不送你了，嗯，拜拜。慢点啊。嗯、哎呀，妈，丁丁不是故意的，他、嗯、他又不认识我爸，嗯，不是那个原因。这这个女娃娃吧，哎呀，感觉不舒服。你看这什么天气嘛，她穿的那个那个样子。另外
，毛毛躁躁，坐也坐不住，哎呀，就感觉没有教养。他他不是什么什么教养不教养的，你是不晓得今天在菜场里凶的呀，我这么大年纪了啊，就冲着我，来来来来来来来来来，我都说我说了三十遍了，别说了。是这么回事吗？反正总之啊，不适合当我儿媳妇。他配不上冰冰。爸。嗯。打一个结，好，这样也打一个结，这样穿过来。别动。穿过。穿过来，好，转着两边。看，是不是打好一个蝴蝶结？啊。再试一遍吗？再试一遍。哦。好不好啊？这次的事儿，我们是不是要吸取教训？嗯。那从今天起呢，每周学习一项劳动技能，然后把它记录下来，写在你的劳动手册上，好不好？嗯，嗯，来试一遍。嗯，穿过来。穿过。对，拽。哎，看，是不是？嗯。来，再来一遍。我下午要去开一个创作会，啊，可能一会儿您得去接一趟国宝啊，他放学啊。哦，好的，没问题。好，好，好。哎，果宁呢？呃，果宁他有跆拳道班，哦，他下了课跟白小天一起去啊，您就不用管他了。哦，啊 ，OK， 放心吧。我走了吗？哎，白师傅。咋子啊？白师傅，咋样嘛？好不好嘛？你咋子？咋子？接娃儿去？接娃儿，拢共就两站地，你拢得跟搞黄昏恋一样。说啥子怪话嘛？不是为了长刘畅畅和刘国宝的脸面吗？嗯。哎，嗯，过来，看我眉毛歪了没有？不要动啊！嗯。哎呦，搞啥子嘛？人刚画的，搞脏了都。哎，老妹儿，你家孩子是哪个班的？哦，一年三班的刘国宝。我们也是一年三班的，我是徐梦瑶妈妈。哦，你好，你好，你好，呃，您是国宝的，我是他外婆。哦，老了，以前都是爸爸来接，所以看您眼熟。我刚来没有好久，今天是国宝爸爸临时有事情。姥姥可太年轻了，气质还好，您要不说我还以为是国宝姑姑呢。<笑>是吗？<笑>没有吧？<笑>对了呀，你没看我都没敢问，不知道你是接儿子还接孙子呢。<笑>哪里呀、啊，都是老年人了，我看着跟您也差不多。哪有哪有啊？你看你多年轻啊，气质这么好。哎呦，谢谢谢谢，回来了。哦，回来了。哎，啊，你放学了。哎呦，今天收获了好多个赞啊，满满一箩筐。人家说我不是国宝的姥姥，是他姑姑。这种骗人的鬼话，只有你才相信。你几度啊？爸爸，我今天有一堆网上要交的作业，数学题、阅读、英语阅读。哦，你爸给我下载了，具体都是什么内容？忘了，群里有。什么群？就是家长群啊。家长群？我没有家长群。你不知道问爸爸吧？啊？问爸爸。喂，妈，啊，这一场，我是觉得，好好好，哎，没问题，没问题啊，是吧？好的，现在现在，哎，刘老师，哎，没事吧？没事，没事，没事，来，这这等着你呢，来来来，好，马上马上啊！还有这儿也需要注意，你看还说没事，这这还有一些好，这丈母娘拉到家长群去啊。好多人哦！哦，这这
是啥子群呐？家长群。哎，能能不能把我也拉进去？把你拉进来做什么？你看，咱过来照顾娃儿，啊，那边的朋友见不到，这边又没得朋友。你看这群里，这么多人，一定是有好多爷爷奶奶，万一碰到一两个会打麻将的。我，能能能，你这个目的不纯不假。啥子纯不纯的？加一下，加点，加一下嘛！哎呀，哎，好好好好，加加加，等会儿，坐这，加上，加上，加上 ，OK， 进去了，进去了，进去了。嘿嘿，哎，没有信息哎。你刚进群，前面信息你看不到的。呼叫群头儿，呼叫群头儿。哎呀！这群头子，这，嗯，请问哪位是呃群主？我是一年三班家委会主任，请问您是？哎，啊，主任你好，我是刘国宝的姥姥。呃，我是他的姥爷。哎呀，你说，我我是他的姥爷吗？国宝姥姥姥爷好。呃，如果进群的话啊，请把名字改为某某某姥姥或者姥爷。啊，好的，那个主任，呃，如果不忙的话，我有点事情要咨询一下，谢谢。国宝姥姥，我的工作呢就是服务群里的家长，你有什么问题的话尽管问。啊，好的，那我就问了，是这样的，刘国宝今天线上有作业，但是他记不清楚，呃，有没有文字性的通知呢？有的啊，稍等，我发给您。哎，来了，这么多作业呀、啊？啊，呃，好的，好的，收到了，谢谢主任。谢谢，谢谢，谢谢主任。哎，他他他为什么光圈你呢？啥子圈儿啊？用不到乱说。现在就好，国宝姥姥，以后有不懂的啊，随时问我。啊，谢谢。那我再问一个，呃，就是老师每天布置的任务是不是都发到群里？每天几点钟？如果有重要通知没看到，有没有提醒？嗯，一般几点问呢？这个不固定。如果有重要通知的话呢，我会尽快提醒。还是希望您啊，能时刻关注群里消息。好的，主任辛苦了。呃，谢谢主任，主任辛苦。哎呀，咋就不让我说两句呢？你说啥子嘛？这个群是说正事的，又不是摆龙门阵。哪个摆龙门阵了啊？我就是觉得这个群儿心酸嘛。你心酸啥子嘛？心酸，讨厌呢，好烦人哦。反正啥事，出风头的事情都是你做，永远轮不到我。嗯嗯，这个奶奶的声音比你好听。走走走走走走，国宝出来，姥姥带你交线上作业啦。哎呀，我说你俩个真行，这么远的地儿都能找到，怎么样？哎，不重开吗？他都到了。哎呦！哎，大哥，实在不好意思，这怎么办啊？大哥，我真不是故意的。你是瞎吗？我刚才说不是故意，你还想怎么着啊？哎，大哥，这么着吧，裤子多少钱？我赔您。我差那点钱啊。舔了，我舔干净了。大哥，刚都说完不是故意的了，咱这耍点疯是吧？我现在给你录下来，你还敢录？我不录就是你，不录。刘哥们。你说你骂也骂吧，差不多得了吧，跟女孩动手不合适吧？谁呀、啊？你给我撒开！啊！哎呀呀！嗯，疼疼疼疼疼疼！疼疼疼疼！不不不不不不，不用舔了吧？不用不用不用不用，回家洗了啊！回家洗啊！回家洗。好好好，都等着啊，都等着。要不然别走啊！快走吧，等会儿他带人回来就不好了。呃，咱们吃饭吧。啊，吃饭。好，严总，不。
务员，点酒。姐姐，你听我解释一下行不行？啊，姐姐，哎，啊，我错了。马云姐，你是不是以为你这种幼稚的行为都很可爱呀、啊？姐姐，我是真心实意来道歉的。你就原谅我吧。哎，你让我进家门了，我很感动。我是害怕在外边骂你们丢人。我跟你说，上次我真是让我妈给设计给骗了，回去我就跟她大吵了一架，吵得可凶了，她连银行卡都给我冻结了。妙，你这花是赊的呀？嗯。那我秘密的办了一张新卡，她不知道。你也就这点本事。经过这次的试呢。我有了一个想法，咱们俩先复婚，不告诉我妈跟我姐，先偷偷的在外面甜蜜两年，回头我再跟他们啪一爆料，他们就算想反对，来不及了。我抱你个头啊！还偷偷爆料